Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня, практически на самом деле каждый день, я направляю свое любимое кафе-заведение, кафе-заведение, милбар. И прежде чем вы скажете, что это реклама, нет, ребята, я вам отвечу, что это не реклама, потому что в этом заведении действительно самые, вот видите, даже люди выходят, но они зашли перед этим. Самые вкусные десерты именно здесь. И сегодня мы будем готовить с вами кое-что очень интересное, так что не будем тянуть, побежали. Виталик. Я тебя отвлекаю от работы, по-моему. Ну, немножко. Ребята, это Виталик, бармен Милбара, и мы будем рады для вас сегодня приготовить что, Виталик? Смузи морнинг. Смузи морнинг. Но мы еще будем кое-что готовить, но это останется пока в секрете. Но, в принципе, можем начать. Да. Мне на самом деле очень интересно, потому что я, типа, здоровое питание, смузи, это уже очень полезно, правильно? В принципе, этот смузи подойдет для завтрака, поэтому он и называется смузи морнинг. Он очень легкий и питательный, и с него очень удачно начинать утро. Тебя давай начинать. Какие ингредиенты? Ну, для начала нам нужен блендер. Да, надо сам. Возьмем половинку банана. На самом деле банана можно добавить больше, и это добавит сладость. Возьмем около 100 грамм шпината. Шпината? Да. Я никогда не думала, что в смысле добавляют шпинат. И берем кокосовое молоко. Может быть и твердое и жидкое. Это не имеет значения. И последний ингредиент – это немножко льда, либо холодной воды, чтобы сделать наш смузи более жидким и более холодным. Ага. А лед, он нормально в блендере? Да, Потрясно. ничего страшного. Как такое творится, Конечно, ну красиво, но салатовое что-то такое. Очень вкусно. И самое главное, что это, во-первых, делается за 5 минут, да? Да, это очень Даже быстро. Это очень полезно. Если вы особенно заняты с утра, то это, мне кажется, идеальный завтрак для вас. А еще я слышала, что можно гранулы добавлять в смузи, правильно? Конечно, можно сверху посыпать гранулы. Более... Да? Спасибо тебе, Виталик. Пожалуйста. Обалденный смузи, мой завтрак удался. Привет. Привет. Долго ждешь? В принципе, нет, вот пью смузи, наслаждаюсь практически летним настроением. Смотри, я слышала, что, в принципе, есть такое понятие, как бармен, но этичнее и лучше будет называть бартендер. Правда ли это, и почему так, и что это значит вообще? Это человек, который несет культуру питья. Ого, даже так, да. То есть и... это, ну, ты же касается не только области, а, да, там конкретно какое-то как подразделение. Тери, да. да. Это касается всего, то есть это человек, который несет культуру питья. Да. Классно. Бартендер мой. И что ты мне сегодня Сегодня мы будем готовить имбирно-цитрусовый чай. Имбирь – это очень сильный антисептик. Я знаю, мало того, что антисептик, для нас, девочек, это офигеннейший продукт для похудения. Да, а помимо этого. чай – это вообще просто бомба, можно мы сказать. Мы используем еще кардамон и гвоздику и... специи. А можешь... И также корицу. Корицу? Корицу, да. Корица также входит э, в состав этого напитка. Поэтому, ну, то есть это очень сильный аллерген, поэтому с этим надо все равно быть осторожным. Осторожным. Да. В принципе, если у вас аллергия, да, можно не добавлять его и... А и можно пить. не добавлять. Также туда идет медовая вода, она тоже является сильным аллергеном. А поэтому... как мы делаем медовую воду? Медовую воду мы делаем в пропорциях один к одному. То есть одна часть меда и одна часть воды. Ну что, начнем? Да, давай. Мне уже интересно посмотреть на сам процесс приготовления. Что туда входит? Значит, сначала туда идут фрукты. Так. Фрукты – это апельсин и лимон. Цитрус. Да. Ага. А, ну, есть еще вы. Ну, ну, да. Мы используем апельсин и лимон. Туда ага. идет 55 грамм. Дальше мы наливаем медовую воду. Так. Медовой воды туда идет 100, 140, вот где-то 120 миллилитров. Мужчина, что за обаркованная крышка, блин, морской? В принципе, я вижу, что ингредиенты пока все достаточно простые и... Доступные для всех. Да, да просто правильно, что вот этот напиток, я не могу его чаем назвать, что это как бы чай без чая, грубо говоря. Да, конечно. 
Потому что я всегда удивлялась, как делают вот такие. Они похожи больше, чем больше на какой-то настой, что ли, вот что-то такое. Ну, настой немножко делается, ну, вернее, не немножко, а абсолютно по-другому. Ага. Поэтому, в принципе, ну, это можно действительно назвать чай без чая, потому, но почему без чая? Потому что туда не идет листовой да, чай. Да. То есть листовой чай, он тоже имеет свою историю и очень-очень далекую, очень mm -hmm. глубокую. То есть там есть разные методы ферментации, информации очень много. Об этом что... можно снять с тобой отдельное видео. Конечно, вообще без проблем. Кардамон это такой распространенный продукт, мы можем его найти в магазинах? Да, конечно. Да? То есть это, это специя. Ага. Это специя, которую... В разделе специи ищите, пожалуйста. Вполне доступная для всех. Угу. Потом а мы это... берем гвоздику. Ну, гвоздику мы все знаем. Я еще на Новый год с мамой э, эти мандарины и апельсины гвоздикой проталкивала. Знаешь такое? Да, да, да. да. Что можно вкусно глинтвин. пахло. Ну, то есть очень, очень, очень много, на самом деле, рецептов с добавлением гвоздики. Это все э, напитки, которые делаются горячие, можно также ну, холодные. Да. Кстати, настойки можно делать именно в таких пропорциях. Будем знать. Концентрации. Теперь все, прибегу домой, фреш. буду настойку делать. <laughs> так, имбирный фреш. А как ты его делала? Имбирный фреш мы делаем. Мы очищаем э, имбирь от кожуры по-любому. То есть, как бы, имбирь, да, корень имбиря мы очищаем от кожуры. И, ну, Перебиваем а, с водой в блендере. С водой? Да, с да? водой. То есть его надо разбавлять в силу того, что он очень концентрированный и очень острый. И ж, ну, такой жжет даже. Жу, да, он действительно ну, жжет. Жиросжигающее свойство у него, и поэтому он жжет, в принципе. Так, так. Добавляем имбирный фреш. Мне уже нравится, очень красиво выглядит, мне кажется. Окей, ну и последний ингредиент, и самое основное, это, конечно же, водичка. Вода. Как же это да. Тоже очень полезный рецепт получается, потому что мы с Виталиком уже смузи готовили. Да. Я могу пробовать, правильно? Да, конечно, пожалуйста. И вот вам кажется, да, что здесь может быть вкусно? Имбирная вода какая-то горькая, обычная вода. Ну, цитрусы еще ладно. В принципе, да, кстати, потом знаешь, будет. что самое вкусное? Вылавливать вот это все и кушать. Реально очень вкусно, получается новый рецепт. Я пробую. Просто шикарно. Слушай, это очень вкусно. Рада была видеть тебя у себя в программе Cooking Day. Я надеюсь, да, что тебе тоже понравилось. И я надеюсь, сподеваюсь, я к еще украинской мовы, что я к вам зашла все-таки не последний раз. Конечно, нет, не классно. Вот. И у нас еще впереди новые кулинарные шедевры. Ты еще у нас? Да. У меня еще будет один. Еще один? Интересный. Тебе понравилось у меня в кадре? Да. Это классно, потому что число три лучше числа двух. Два. Что? Я не знаю. Это черничное варенье. Черничное варенье? Да. И что, оно сложно делается? Нет, всего лишь черника перебита сахаром. Небольшое, небольшое количество сахара просто для сладости. Так. И на нем очень вкусный получается лимонад. Черничный лимонад? Черничный лимонад. Ребят, вы когда-нибудь пробовали черничный лимонад? Лимонад черничный. Лимонад это как бы он с лимоном обычно, а тут черничный. Очень интересно, что это такое. Угу. Для приготовления этого лимонада нам понадобится черничное варенье. Так. А, небольшое количество свежей мяты. Погодите, здесь имбирный чай у нас записал самолет. И минеральная вода. Обычная минеральная вода. Да. Сильно газированная или слабо? Или средняя? Это по вкусу. По вкусу. Да, я угадаю, как делается. А Можно? Да. Мне кажется, сначала мы должны добавить черничное варенье. Потом залить этой. А, нет, нет, нет. Потом э, положить мяту. Да. Ребята, да я настоящий просто. Вау! А потом мы заливаем все минеральной водой. Да, и еще надо не забыть про лед. Лед, точно. Потому что это освежающий напиток, да. якобы должен быть. Я думаю, он таким и получится. Выглядит аппетитно. В принципе, мы на этом шаге можем уже и закончить. Я просто люблю варенье. Это, в принципе, все. Банку я потом вырежу, мы заберем с собой. Честно сказать, я никогда не, не думала, что лимонад может быть не лимонным. А, ты лед сразу добавляешь, да? Да, мы добавляем лед. Угу. Побольше да. А как красиво, ребят. Просто посмотрите. Я должна попробовать, сам понимаешь, да? Конечно. Я как ревизор просто. Сейчас буду пробовать блюдо при поваре. Пожалуйста. Да. Это намного вкуснее, чем обычный лимонад. Мне больше нравится. Я просто не, сама не любительница лимонадов, но это просто вкусно. М -м. И мне нравится, как у меня вот эти вот частички ягод попадают. Очень а о полезных свойствах ты не знаешь этого чарующего напитка? Ну, сама черника сама по себе очень полезна. Стопы. Ой, извините, пожалуйста, за организм. Но я знаю, просто у меня же проблемы со зрением. Я знаю, что черника прям полностью повышает. Ну, не полностью, но у меня не подняла, к сожалению, осталось такой, какая есть. 
Короче, очень вкусно, Виталик, реально. Я теперь буду к тебе постоянно по утрам Приходи. приходить за смузи, само собой, по утрам. Но в обед я буду пить освежающий напиток. Короче, ребят, если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, ну, то, пожалуйста, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Виталика, который в будущем, я уверена, тоже заведет свой канал. Короче, всех вас люблю, целую. Виталик, попрощайся со своими зрителями. Пока. Пока.